everyone. Welcome to part 3 and this is Gwen. 안녕하세요 여러분. Gwen입니다. Part 3, Respond to Questions. 질문에 응답하기. 학습해 볼 준비 되셨나요? 자, 이 파트는 토익 스피킹의 세 번째 파트죠. 그리고 말 그대로 질문에 응답하면 되는 그런 파트가 되겠습니다. 자, 우선 어떤 질문에 응답하냐고요? 차차 알아볼 테니 우선 지시문부터 들어보도록 하시죠. In this part of the test, you will answer three questions. For each question, begin responding immediately after you hear a beep. No preparation time is provided. You will have 15 seconds to respond to questions 4 and 5, and 30 seconds to respond to question 6. 네, 지시문의 내용대로입니다. 총 3개 문항이 나오는데요. 문항 번호는 4번, 5번, 6번이 되겠습니다. 자, 4번, 5번, 6번 좀 특징이 있는데요. 세 질문 다 화면에 등장을 합니다. 그래서 아직까지는 우리가 듣기 실력에 대해서 부담을 안 가지셔도 될것 같은데요. 자, 우선 화면에 나오는 그 질문을 바로 즉흥적으로 듣는 거예요. 읽어주거든요, 성우가. 그래서 질문을 쭉 읽어주면 여러분께서는 그걸 보면서 바로 즉각적으로 해석을 하고 어, 내가 이런 답변을 해야지. 라는 생각이 동시에 이루어져면 돼요. 왜냐? 왜냐면 준비 시간이 따로 주어지지 않는 파트입니다. No preparation time is provided. 그래서 준비 시간이 따로 없다 보니까 즉흥성, 빨리 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 말하는 이 즉흥성이 참 중요하거든요. 그래서 아 이거 말해야지 하면 바로 말해야 돼요. 그래서 이런 즉흥적인 답변 연습을 하는 게참 중요하고요. 그리고 소재를 말씀드릴 것 같으면 사실 되게 일상의 소재들이 많이 나와요. We can talk about clothes, right? We can talk about haircut, or we can talk about jewelry. Or some accessories. 그래서 이런 일상의 여러 가지 주제들이 나오기 때문에 평소에 회화적인 그런 접근을 하는 게 가장 주, 아주 좋은 접근 방식, 준비 방식이 되겠습니다. 자, 그러면 오늘의 질문들 궁금하잖아요. 그렇죠? 자, 오늘의 질문 주제는 바로 맞습니다. Mobile phone, using a mobile phone, 핸드폰 사용하기에 관련한 질문들이 되겠습니다. 그래서 화면 맨 위에 보면은요. Imagine that a Canadian marketing firm is doing research in your country. 니네 나라에서 이제 설문조사를 하는데요. You have agreed to participate in a telephone interview about using a mobile phone. 핸드폰 사용에 대해서 설문조사에 참여하기로 했다고 합니다. 자, 그래서 여기 보면은 뭐 Canadian marketing firm, American marketing firm, British marketing firm 하고 다양한 마케팅 펌이 나오는데요. 어찌되었든 그 대부분이 영어를 말하는 국가 이름이 나와요. 그래서 영어로 말하면 되는 거구나 라는 걸 알려주기 위한 거니까 그 부분은 크게 신경 안 써도 됩니다. 다시 말하지만 위쪽에 나오는 어떤 서두 부분은 그렇게 크게 신경을 안 써도 돼요. 단, 그맨 아, 마지막에 있던 about using a mobile phone. using a mobile phone. 이게 주제잖아요. 그렇죠? 그래서 이키 주제에 관한 내용은 뚫어져라 보면서 어, 뭘 물어볼 거지? 하고 좀 기대를 하는 게좀 도움이 될 거예요. 그래서 이렇게 쭉 보다가 있으면 화면에 질문이 짜자잔 하고 등장을 합니다. 자, 오늘의 첫 번째 질문은요. What age did you begin using a mobile phone? 몇 살부터 핸드폰을 썼니? 라고 묻고 있어요. 자, 이 질문을 딱 봤을 때 여러분 유의해야 될거첫 번째는 뭐냐면요. 어? 시제가 네. What age did you begin? 언제 시작하기 시작했냐? 쓰기 시작했냐? 라고 해서 과거 시제를 쓰고 있다라는 거. 그래서 난 그때부터 이용하기 시작했다. 라고 해서 뭔가 그 과거 시점을 말해주는 그 시제 표현 참 중요할 것 같고요. 그리고 what age? 정확한 그 나이를 말해줘야겠죠? 음, 저도 생각을 해보니까 정확한 나이가 기억이 나지 않아요. 저는 대학생 때 이용을 했던 것 같아요. 중학교 때, 고등학교 때는 저희 때는 소위 말해서 삐삐, 미뻘이라는 게 있었거든요. 그래서 삐삐를 사용하다가 대학 들어가면서 뭐 핸드폰을 이제 쓰기 시작했던 것 같은데 그 부분에 대해서도요. 제가 지금 막 고민하면서 이제 생각할 어떤 시간이 들었잖아요. 그렇죠? 그러면 안 된다라는 거예요. 즉각적으로 middle school, high school, 뭐 college 빨리빨리 나와야지 생각의 시간을 끌다 보면 은 시간 다 가버립니다. 왜? 4번의 답변 시간이 15초고 5번의 답변 시간이 15초고 또 6번의 답변 시간이 30초이기 때문에 시간이 길지가 않아요. 그쵸? 우리가 이전 파트들에서는 답변을 45초, 45초 넉넉하게 했는데 이번엔 시간이 길지가 않아요. 그래서 생각의 시간도 없는데 답변의 시간도 짧기 때문에 
빨리 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 생각하고 말해야 된다라는 거 그것이 포인트가 되겠습니다. 자 그래서 what age did you begin using a mobile phone? 이라고 묻는다면 뭐 이런 거 있잖아요. 그때부터 이용을 했었다. 그래서 그때부터라는 우리 단어 있죠. since 그렇죠. since high school, 뭐 since middle school, since I was in college. 그때부터 이용했다 라고 해서 since라는 표현을 이용해 보면 되겠네요. 그리고 그때부터 지금까지 계속 이용하고 있다는 어떤 그런 의미에서는요. 좀 어려운데요. 현재 완료 진행이라는 저희가 어, 시대를 씁니다. 그래서 I use 요걸 갖다가요. I have been using 이라고 해서 시제 사용을 좀 주의를 하셔야겠어요. 자 그럼 이 시제를 정확하게 사용해서 어떠한 답변을 할수 있는지 성우의 답변 내용 들어보시죠. I've been using my mobile phone since I was in high school. On my 17th birthday, my parents gave me a mobile phone as a present. It was my first mobile phone. It was a basic model, but I was really happy. I usually sent text messages to my friends with it. 네, 그러면 두 번째 질문으로 이동해 보도록 하겠습니다. Question number five says, How many text messages do you send a week? 몇 개나 보내니? And who do you text the most? 넌 누구에게 가장 많은 문제를 보내니? 라고 두 개의 질문을 하고 있기 때문에 하나, 둘, 두개다 충족하는 답변을 만들어 주셔야 돼요. 그래서 몇 개냐? 사실 몇 개라는 거 여러분 셀수 없이 많이 보내잖아요. 우리 문자. 더군다나 카카 뭐 이런 것도 있고요. 뭐 여러 가지 그런 어플리케이션을 통해서 사실 무료 문자를 정말 많이 보내죠. 셀수 없이 많이 보내. I send so many s e c t e x messages. I send about like millions of text messages. 정확하게 그 숫자를 모른다면 어마어마한 양이다라고 말할 수도 있고요. Or I send 10 text messages per week. I send 100 text messages per week. 그래서 몇 개다라고 말할 수도 있겠죠. I send text messages very often. I don't know how many. 뭐 이렇게도 말할 수 있고요. 그래서 그 정도에 대해서 말해 주시고요. 그리고 그 문자가 주로 누구에게 가는가 이것도 반드시 찝어야 될 포인트인데요. I usually send it to my family. I usually send it to my friends. I usually send it to my boyfriend or girlfriend. 여기서 그 대상에 대해서도 정확하게 명시를 해주셔야 돼요. 이두 가지 내용이 포함이 되었다면 나머지는 어떤 내용이 추가되어도 시간을 알차게 채울 수만 있으면 더 좋은 답변이 됩니다. 자, 그럼 어떤 내용이었는지 답변 들어보시죠. I send text messages very often. With my smartphone, I can use free text message services. Also, it is very convenient. Most of time, I send text messages to my girlfriend. We talk about many things via text message. 네, moving on to the last question, which is question number six. 6번이에요. 마지막 질문이고요. 어, 이번 질문은요. 세 가지 사항이 나오는데요. What mobile phone function do you use most often? 가장 자주 이용하는 핸드폰의 기능. 그첫 번째가 바로 making calls, 전화하는 거. 어, 전화하는 거 저는 사실 전화 자주 안 해요. 어, 왜냐면 수업을 항상 하고 있기 때문에 전화할 수 없잖아요. 지금 이 순간, 그렇죠? 그래서 전화는 많이 안 쓰는 편이고요. 음, texting. 문자 정말 많이 써요. 그래서 사람들이 다 대부분 문자를 이렇게 남겨놓으면 저도 이제 문자로 대화를 많이 하는 편이고 Using the internet oh, more and more. I think I'm using the internet more and more. 이전보다는 더 많이 사용하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 핸드폰이 스마트폰으로 바뀌었잖아요. 그렇죠? 그래서 스마트폰으로 뭐 인터넷 할수 있는 거 여러 가지 있잖아요. I look for information. I make a reservation for movies. I, you know, read cartoons. I read books. I can do many things using the internet. With my phone. 중요한 건 핸드폰으로. 그래서 그런 얘기들을 해달라라는 건데 중요한 건 이것도 해요, 저것도 해요, 그것도 해요. 셋다안 돼요. 반드시 중에 하나만을 선정해 주셔야겠습니다. So, I think I will say texting. 저는 문자를 제일 많이 쓴다라고 말할 것 같거든요. 왜냐하면 나는 전화를 걸수 없어. And it's much easier. And when I use the application, application 이용하면요, it's free, right? And it's easier to actually like talk to somebody. 그렇죠? 전화해서 바로 하는 것보다는 좀 약간 거리감이 느껴질 때 어, 문자로 하는 게 예이 요즘에는 사실 텍스팅 자체가 뭐 비즈니스에서 많이 이용이 되니까 예이 예이 없다 뭐 하기도 좀 뭐해요 그래서 좀 그런 격이 있을 때는 문자를 보내는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 그래서 그런 얘기를 하는 답변 어떤 모습인지 들어보시죠 I use the internet function most often Every morning I use public transportation to go to my workplace and it takes about one hour I always feel bored on the subway because I have nothing to do So I use the internet function to read about recent issues 
cartoons, and funny jokes. They are really interesting, so I don't feel bored when I use the internet. I can kill time easily. It is useful. 네, 답변들을 쭉쭉쭉 들어보았는데요. 제가 말씀드리고 싶은 건 답변을 말할 때 너무 거창하고 어려운 표현을 막 써야 된다라는 부담감에서 벗어나세요. 쉬운 문장들도 분명 있었거든요. It is easy, it is cheap, it is convenient. 이런 것 같이 짧은 문장들을 많이 이용하다 보면 은 그게 차곡차곡 차곡 쌓여서 더 알찬, 더 많은 양의 답변이 될수 있으니까 It's easy, it's good, it's convenient. 이런 짧은 문장들을 많이 활용하는 연습을 꼭 해주도록 하세요. 자 그러면 이렇게 알아본 질문을 보고 듣고 바로 즉각적으로 말하는 그 과정을 얘기를 해보았는데요 자, 여기에서도 반드시 여러분들께서 고득점하기 위해서 필요한 필수 부분들이 있었으니 짜자잔 바로 고득점 비밀 노트가 되겠습니다 자, 첫 번째는요 바로 쉬운 표현으로 자연스럽게 이야기해 주자 그래요 맞아요 우리가 쉬운 표현을 이용해야 되는데 뭐 그게 가급적 저는 문자 메시지를 보내려고 하고 사람들과 함께 의사소통이 뭐 이런 너무 어려운 문자 쓰려고 하지 마세요 네, 말 그대로 문자 쓰려고 하지 말고 It's easy, it is convenient, I like to use text messaging service 이런 식으로 좀 쉽게 저는 학생들한테 말할 때 반드시 이 3형식 안에서 벗어나지 말라 그래요 1형식, 2형식, 3형식 짧게 짧게 가주세요 이 형식의 대표적인 문장들이 바로 그거잖아요 It is good, it is easy, it is convenient 그렇죠? 그래서 짧고 짧고 쉬운 문장들로 자연스럽게 자꾸 이어나가려고 하시고요 자, 두 번째는 바로 순발력입니다 자, 여러분 핸드폰 언제 사셨어요? 라고 제가 딱 이렇게 물을 때 음... 안 돼요 음. 바로 어제, 지난달, 지난년 뭐 이런 식으로 바로바로 바로 말해야지 여러분께서 너무 진실에 가까운 답변을 하려고 하다 보면 은 시간이 지체됩니다. 그래서 저도 사실 정확한 시점이 기억나지 않아요. 핸드폰 산 지가 좀 오래됐거든요. 제가 원하는 모델이 나올 때까지 계속 쓸 예정이에요. 그래서 한 2, 3년 전? 그러니까 이런 식으로 빨리 직접적으로 말해야지 어, 정확하게 기억이 나지. 이런 진실된 너무 진실에 입각한 답변은 피해 주시고 순발력 있게 바로바로 바로 오히려 약간 거짓이 포함되더라도 그렇죠? 우리 지금 진실 게임 하는 거 아니에요. 그러니까 빨리 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 말하는 순발력을 꼭 기르도록 하십시오. 그리고 마지막으로는요. 어, 되게 중요한 건데요. 시험에 관한 얘기예요. 자주 나오는 문제 유형에 대해 나만의 답변 틀을 미리 만들어 보는 것도 나쁘지 않은 방법이다라는 거예요. 왜냐하면 자주 나오는 질문들이 있어요. 자, 잘 들으세요. 먼저 how often 얼마나 자주 머리 자르러 가니? 얼마나 자주 백화점 가니? 얼마나 자주 친구들 만나니? 이런 how often 질문 혹은 오, 왜 우리 OWLH라 하잖아요. 뭐 LH는 방금 how often 이런 것도 포함되지만 when, where, who 이런 것들 자주 나와요. 그래서 이러한 것들에 대해서 모든 일상에 대해서 좀 얘기할 때 이런 표현을 쓴다라는 걸좀 미리 몇 가지 연습해두면 은 그걸 살짝살짝 살짝, 살짝 바꿔서 얘기할 수 있으니까 자주 나오는 문제 유형들을 미리 알아두시고 그거에 대한 답변, 나만의 답변 틀 예를 들어서 저는 이런 거 있어요. 저, 저만의 비법 하나 알려드리면 마지막으로 지난번에 뭐 했냐 이런 거 많이 물어요. When was the last time you met your friends? When was the last time you went to a park? When was the last time you watched TV? 이런 식으로 많이 물어보거든요. 그러면 지난번에 대해서 얘기를 하면 은 그게 진실이든 아니든 간에 저는 last weekend 라고 무조건 말해요. 지난 주말이라고. 근데 이런 식으로 요령들을 하나하나씩 쌓아놓으면 답변이 바로바로 바로 순발 있게 나올 수 있으니까 그러한 것들을 많이 많이 네 이렇게 충전시켜 놓도록 하세요. 자, 이런 것들을 지키면 뭐할수 있다? 바로 고득점 할수 있습니다. 그래서 이것이 파트 3고요. 파트 3는 뭐 거창한 이론이 있다기보다는 짧고 쉽게 말하는 걸 평소에 많이 연습하시기 바랍니다. And I'm going to see you on part 4.